Ya, kwa majina naitwa mama wa Neema, Dr. Elizabeth Kilili, mkurugenzi mtendaji wa Aggressive Products Limited. Ya, ni kweli mimi nilikuwa mzamini wa Miss Tanzania kwanza mwaka jana na pia sikuishia tu kuwa mzamini na pia nilikuwa jaji katika hao wa Miss mpaka kuja kumpata uh, Miss Tanzania ambaye ndio huyo Dediana. Lakini uh, mpaka kuweza kuzamini hii gari ni kwamba mwaka jana watu hawakuweza kupata wazamini wa kutosha kwa hiyo wale wazamini waliopata hawakuweza kukizi vi, uh, viwango ambavyo walitakiwa waweze kumnunulia gari na waweze kumkabidhi Miss Tanzania mwaka jana kwa hiyo imeenda hivyo imeenda hivyo ndio kukawa na kelele nyingi na hatimaye walinifuata hawa kamati ya maandalizi ya Miss Tanzania kwamba waliitwa kule uh, Dodoma na waziri mwakiembe na wanasema kikao kilikuwa kikali sana kwamba hawawezi mwaka huu kuanza mashindano mengine kwa sababu mwaka jana bado hawakuweza kumpa hawakuweza kumpa gari ambalo walikuwa wamemwaidi kwa hiyo wakaona wafanyeje pesa waliokuwa nayo walijaribu kutafuta tafuta kwa wazamini wengine baadhi baadhi lakini walipata pesa kidogo ikawa haikutimia kwa hiyo ikabidi wajua nitafute mimi Grace na kuniomba kwamba niweze ku changia pesa ambayo imepungua na waweze kumkabidhi Miss Tanzania gari yake. Mimi siku sita kwa sababu kwanza nilikuwa nampenda Diana kutokana na rangi yake, hakuwahi kutumia vipodozi vikali na ana rangi nzuri nikasema sasa mimi hapa kwangu itakuwa ni nafasi kama nitaweza kumzamini najua kwamba na mimi na nitaweza kufanya biashara kubwa hapo kwa sababu najua mimi ni mfanyabiashara na mfanyabiashara yoyote huwa hawezi kufanya kitu ambacho akiwezi kumlipa. Kwa hiyo nilikubaliana na hicho alichoniomba tuka nikawaambia okay pamoja na kama ameniambia naweza kujikuta nanunua gari na natoa na, na, na pesa na, nikawa nauzua mbuzi kwenye gunia hiyo gari iko wapi kwa hiyo tukatoka nao moja kwa moja mpaka sehemu gari ilipo gari ni mpya kabisa sio kwamba imetumika tukaenda kwenye yadi moja ambayo iko pale karibu na kwa Kakobe kuna yadi iko pale nikaiangalia gari na mimi nikakubaliana na hicho alichoniambia kwa hiyo nikaweza kutoa hiyo pesa na nililipa pale pale kesho ela ambayo ilikuwa natakiwa nilipe nikapewa na karatasi zangu ni nazo siku zangu hapa nilipo ambayo nimecha, nimechangia kwenye hiyo gari lakini bado niliwauliza fine nanunua hii gari lazima naponunua hii gari lazima na mimi hii gari iweze kunilipa je nitafaidika na nini kwa kupitia hii gari ambayo nampa huyu Miss Tanzania wakasema kwamba utakachoweza faida utakao ipata kwanza gari utaibrand utaweka matangazo yako kwa mimi kwangu ikawa ni faida kwamba kama nitaweka matangazo je kwa muda gani sio tunaweka leo alafu kesho matangazo yanatolewa kwa tukaandikishana kabisa mkataba kwamba hiyo uh, gari itakuwa na matangazo ya grace kwa muda wa miaka miwili kwa hiyo mimi ndio nikaweza kuilipia hiyo gari na hatimaye kwa nini hasa uh, ukiangalia watu wameongea sana kwamba mbona gari limewekwa matangazo mengi yani kila mtu ameongea la kwake lakini hata kama ukiongea mimi nimefanya kwa sababu pia ya faida yangu mimi mwenyewe lakini kabla ya hapo niliwambia kwamba tutaweka kwa sababu imekuwa ni muda mfupi kwa sababu amenipa siku tatu unajua siku tatu hata kama ni wewe hiyo siku tatu naitoa wapi hela ukiangalia serikali yetu ya sasa hivi pesa hakuna kwa hiyo sikuwa na nafasi ya kuweza kupata kuidesign upya hiyo gari kwa sababu kule ambapo nafanya branding magari yangu tayari kuna matangazo yangu ambayo tayari alishakuwa amesha brandiwa kwa hiyo nikasema kwamba kutokana na hichi hatutaweza sasa hivi kudesign picha ya kuweka ya Miss Tanzania cha kwa kufanya kwa haraka haraka tubandike tu gari yote then tukishamaliza kubandika hiyo gari yote tukishamkabidhi hiyo gari nitaichukua tena hiyo gari alafu nitai brand tena upya na kuweka picha ya Miss Tanzania kwa hiyo hicho ndicho ambacho mimi nilikuwa nataka kufanya ah hii hii na ni Miss Tanzania ina kamati mimi nilikuwa mzamini tu kama mzamini. Kwa hiyo mimi sikuwa nahusishwa chochote katika ile kamati. Kama nilivyosema hapo awali kwamba uh, mwaka jana wazamini waliopatikana hawakupotikana wazamini wa kutosha. Na ndio maana hata lile shindano kwanza halikuwa na watu wengi sana kama unavyofikiria kwa sababu alitegemea kwamba uh, katika kufanya maandalizi kwenye maandalizi kuna mambo mengi sana kama hivyo alikuwa anarusha kwenye media zote hizo natakiwa walipe. Walinunua uh, waliweza kufanya kutengeneza eneo la tukio kukodi viti kukodi mziki kuna vitu vingi hizo pesa za wazamini ambazo zilitumika kwa hiyo hazikukizi kufikia kuweza kununua hii gari kwa sababu alitegemea wangepata watu wengi na pesa ingepatikana pale na ingeweza kununua gari lakini haikuwa hivyo na ndio maana umeona mpaka leo ucheleweshaji umekuwa na hatimaye kabidi tena warudi kwangu kuomba niweze kuwa sponsor kuweza kununua hii gari ya Tanzania mimi niseme kwamba kama ninaposema tena hapo awali 
pesa sasa hivi ni ngumu walivyotegemea wangepata pesa haikufanyikia haikufanikiwa hivyo na ndio maana hata umeona mashindano ya mwaka jana hayakufanyika Dar es Salaam yalienda kufanyikia Mwanza kwa hiyo mimi siwezi kusemea hapo mimi naomba hapo itajibu kamati haya mapungufu niliyaona ni hayo kweli kwamba Miss Tanzania ilichotakiwa ni kwamba angepatikana mshindi ni kwamba siku hiyo alitakiwa akabiziwe gari lake lakini haikuwa hivyo hayo ndio mapungufu kwangu mimi niliyoyaona lakini na uhakika kabisa ili kosa lililotokea mwaka huu halitatokea tena una, una mpango wa kudhamini labda Miss Tanzania ijayo mpango wote of course hapa tayari niko kwenye uzamini kabisa niko tayari kuendelea nao. Ah ah mimi siwezi kusema kwamba uh, katika kuiponda uh, Miss Tanzania kwamba imeshuka adhi. Ni kweli kiasi fulani lakini mimi na uhakika kabisa popote pale mtu unapokosea lazima utajirekebisha lakini mimi hailetelezei kwamba ndio niache kuzamini kwa sababu mimi nadhamini kwa sababu ya kupata mileage ya kuweza kuendelea kupata matangazo makubwa grace products na kwenda kujulikana bidhaa zangu zinajulikana kwa kupitia haya mashindano ya Miss Tanzania mimi kwangu ni faida niongee ukweli kwa hiyo hata hizi rumors zinazoongea mimi kwangu hazinitishi mimi sana sana zina zinanifanya nazidi kuonekana wajui kwa sababu siku zote mimi naongeaga kwamba Grace Products ni habari ya mjini. Hatimaye sasa hivi mimi naona neno limetimia kwamba Grace Products ni habari ya mjini. Toka juzi zinaongelewa Grace Products, Grace Polo. Wewe ni kwa namba kwamba kwangu mimi ni matangazo. Sasa kwa nini niache kwa support Miss Tanzania? Mimi nitaendelea mpaka hapo matangazo atakaposemaga. Sasa yamekomea hapa. Galama ya gari kwa ujumla ni shilingi milioni 8. Ah uh, mimi nacheza kuambia kwamba kwanza hicho alichokisema na hivi vinavyoendelea mitandaoni kwamba na washukuru mi na washukuru niwe mkweli si walaumu wala si ongei vibaya tofauti kwamba amefanya mbaya mimi ninachosema hivi wanavyofanya tena waendelee zaidi wasipunguze waendelee kuponda kwa sababu wanavyoponda mimi kwangu ndio mileage kwangu na hata yule ambaye alikuwa ajui bizaa grace anaendelea kuijua la kwa hiyo mimi nawaambia kwamba uh, sio kwamba nilifanya hivyo kwa kupenda kulijaza gari vile lakini sikuwa napenda kufanya vile bali taarifa ilikuja kwa muda mfupi sana ndani ya siku tatu nisingeweza kufanya kile ambacho nilipanga nikifanya lakini nitakwenda kukifanya endapo kama gari watalirudisha kwangu lakini mimi kwangu kwanza nasema ni matangazo tosha na wawe na imani na mimi sio kwamba nilikuwa na nia tofauti nilikuwa na nia njema kabisa na nilishuku, nilifikiri kwamba watu wengi wangeongelea positive lakini naona watu wengi wameongelea negative kwamba unajua sasa hivi hali ya uchumi kwanza ni ngumu mtu kutoa pesa yake kama hile eh? kwenda kununua ile gari Yaani ni kitu ambacho kiwezekani. Mimi nilitegemea kwamba wangenipa pongezi kwamba nimeweza kuifichia aibu uh, kamati ya Miss Tanzania, nimeweza kuwa support na hatimaye leo Diana ameweza kupata gari yake. Nilitegemea leo ingekuwa vifijo na shango lakini sio hizi nani wanazoziongea. Lakini pia bado si wakati tamaa waendelee tu kuponda wakati Grace yenyewe inazidi kwenda iwane. <laughs> yeah. Alitakiwa hata sasa hivi wameshaniletea hiyo gari lakini bado sijaiona mpaka sasa hivi. Sababu makubaliano yalikuwa ni gari akisha akishtukisha mkabizi pale uh, watu wameshaona kwamba amekabidhiwa gari litakiwa gari sasa irudi tena kwangu ni irudisha ili nikaili brand. Lakini sijaiona mpaka sasa hivi. Ya yeah, kwa sababu hayo ndio maneno yangu niliyosema kwamba kisha maliza ileta lakini aje ile itanaona ana enjoy kutembea na ile gari. Kwa hiyo mimi kwangu <laughs> Actually <laughs> nilikuwa sikimia kupata gari dogo lakini sikujua di, uh, aina yani sikujua gari labda ni Suzuki au ni nini mimi si laumu sana kwa sababu kila mtu anajua sasa hivi uchumi wa nchi ume drop hakuna mtu ambaye anasema sasa hivi maisha yangu yako ya, yako juu sasa hivi kuna sasa hivi uchumi wa nchi ume drop kwa hiyo nao nilikuwa ni harakati za hapa na pale mpaka nimepata gari mimi ninachosema tu namshukuru Mungu waendelee kushiriki uweze kujua mwaka ni itakwaje maybe Mungu atasaidia gari litatoka the same day mshindi atakapotajwa kwanza gari ina faida kwa sababu kishakuwa uh, mtu ambaye watu wengi wanakufahamu huwezi kupanda daladala au huwezi kupanda bajaji kwa hiyo unatakuwa na usafiri wako binafsi do uh, hata kama kile kibini sikuwa na gari nikupo na usafiri personal wa nyumbani kazi yangu ni kukuhabarisha jiunge na ripoti wako Milad Ayo na upate habari zote install app ya Milad Ayo inayopatikana kwenye Android na iOS kwa jina hilo hilo la Milad Ayo utapata notification kila mpya inapoingia kuanzia za mastaa siasa michezo na mengine ya dunia